அப்புறம் <laughs> எல்லாரையும் பிடிச்ச ஒரு வழியா வீடியோ எடுத்து ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கொடுத்து எடிட் பண்ணி நான் தர சொல்லிட்டேன் கேவி பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் சொல்லலாம் பிகாஸ் நான் கேவி வந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில கமிட் ஆனேன் கமிட் ஆன ஒரு டென் டு பிப்டீன் டேஸ்ல வந்து நான் கன்சீவ் ஆயிட்டேன் பட் அது சேம் டைம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் புது ப்ராஜெக்ட் கமிட் ஆயிருக்கும் நம்ம வந்து என்ன ரீசன் சொல்றது பிகாஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டா ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் லாங் ரன் ஸோ நம்மளை வச்சு அவங்க வந்து எடுக்கும் போது என்ன எக்ஸ்கியூஸ்னு சொல்கிறது நம்ம மைண்டில் போயிட்டே இருந்துச்சு நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்க்கும் டேரக்டர் சார்க்கும் கால் பண்ணியிருந்தேன் சார் இந்த மாதிரி நான் வந்து கன்சீவ் ஆகிருக்கேன் உங்களுக்கு ஓகேனா ஐ லவ் டு கண்டினியூ இல்லை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறதால நீங்கள் பண்ணிக்கோங்கன்னு ஒரு ஆப்ஷன் நான் வந்து அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் டென்ஷனுமே ஆகாமல் நோ ப்ராப்ளமாக நீயே கண்டினியூ பண்ணு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்போ தானே வயிறு தெரிய தெரிய வரப்போகுது நோ ப்ராப்ளம் ஸோ கதைப்படி உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியூரில் இருக்கிற மாதிரி இன்கேஸ் வயிறு நிறைய தெரிய ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் கேரக்டர் வர வச்சு சீரியலையும் நீங்கள் க லைக் ப்ரெக்னெண்ட் ஆன மாதிரி நான் உங்களுக்கு நாங்கள் காமிச்சிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு கேவி ஒரு என்னோடய டெலிவரி ஒரு ஒன் மந்த் முன்னாடி வரைக்குமே நான் வந்து நான் கேவி வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் டாக்டரோட கன்சல்டேஷனில் டாக்டரோட கைடன்ஸில் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணுமோ அது எல்லாமே நான் ஃபாலோ பண்ணி நான் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்க்கு வந்து போயிட்டு வந்துகிட்டே இருந்தேன் கரெக்டாக டெலிவரி டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோவிட் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஒன் மந்த் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்து வெளியில் எங்கேயுமே போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த டைமில் வந்து சித்தா பிறந்துட்டா பிறந்து ஒரு ஒன் மந்த்க்கு அப்புறம் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு நான் வந்து போக ஆரம்பித்தேன் சித்தாராக்கும் கேவிக்கும் மோரார்லஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு பாண்ட் இருக்குது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் வரைக்கும் சித்தாரை வந்து இந்த கேவி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் தான் வளர்ந்தா மார்னிங் என் கூட அவளை கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன் நைட் பேக்கப் ஆனதுக்கப்புறம் என் கூட அவள் வந்துடுவா எனக்கு அந்த வீடு அங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எல்லாருமே வந்து சித்தாரை வந்து அப்படி பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ இதனால எனக்கு வந்து கேவி பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ரொம்ப ஸ்பெஷலாகவே இருக்கும் சித்தாராக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ வரைக்குமே வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிகினிங் அவள் பிறந்த டைமில் அவளை ஷூட்டிங் ஸ்பாட் கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை அந்த டைமில் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து மீட் செட்டிலிட் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் ஒரு ஒரு வாட்டி ஷார்ட்டில் இருந்தாலோ இல்லை அவங்க த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைமில் அவள் தூங்கிட்டாலோ அப்படின்னா நான் பம்ப் பண்ணி வச்சுருவேன் பால் ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து அவளுக்கு சங்கில் கொடுத்துருவாங்க அண்டு இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி நான் பம்ப் பண்ணி அவளுக்கு வந்து நான் ஆன்லைன் டெலிவரி ஆப்பில் வந்து நான் அவளுக்கு கொடுத்துருவேன் பிகாஸ் பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸ் லிக்விட் கோல்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ குழந்தைக்கு பிகினிங் ஸ்டேஜில் குழந்தைக்கு தேவையான எல்லா ஊட்டச்சத்துமே அது வந்து அம்மாவோட பாலில் இருக்குது சம்டைம்ஸ் எனக்கு ஷார்ட் இல்லாமல் இருக்கும்போது இல்லை அவள் முழிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து டேரெக்டாகவே அவளுக்கு ஃபீட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்னோடய பிரெஸ்ட் பம்ப் நான் எப்படி யூஸ் பண்ணேன் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அண்ட் ஸ்டோரேஜ் பேக்ஸ் நான் தான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா டெலிவரி ஆப் மூலிமா நான் அவளுக்கு அனுப்புவேன் அப்படின்ட்டு அது நான் எப்படி அனுப்புவேன் அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாங்கிறது எல்லாமே நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது தான் நான் யூஸ் பண்ணுற லவ் லேப் அட ஒரு எலக்ட்ரிக் ட்ரெஸ் பம் இது நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது ரொம்ப கன்வீனியன்டாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டுவெல் பிரெஸ் பம்ப் வந்து போத் கம்பைன்ஸ் வித் சக்ஷன் அண்ட் நிப்பிள் ஸ்டிமுலேஷன் ஸோ தட் நம்மளுக்கு வந்து மில்க் வந்து அன்இன்ட்ரப்டடாக வரும் இந்த மிஷின் வந்து ஒன் டச் ஆப்ரேஷன் இங்கே வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் டச் இருக்குது ஸோ தட் உங்களோட அந்த லெவல்ஸ் என்னென்ன அண்ட் லாஸ்ட் நீங்கள் வந்து எந்த லெவலில் வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிங்க இது எல்லாமே வந்து மேலே இங்கே டிஸ்பிளேயில் வரும் அண்ட் இந்த பிரெஸ் பம்ப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கன்வீனியன்ட் யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போட்டோட வருது ஸோ தட் நீங்கள் வந்து அடாப்டர்ஸ் கூட பவர் பேங்க்ஸ் இருந்தாலும் இல்லை லேப்டாப்ஸ் ஈவன் கார் சார்ஜஸில் கூட நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டு பம்பிங் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஒன்று ஸ்டிமுலேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் இது வந்து எந்த ஒரு சைஸ் அண்ட் ஷேப்க்கு வந்து ஃபிட் ஆகும் அண்ட் சாஃ
நான் வந்து சம்டைம்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்னல ஆன்லைனில் கூட நான் டெலிவரி ஆப்பில் அனுப்புவேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த விதத்தில் அனுப்பும் போது ரொம்ப சேஃப் இந்த ஸ்டோரேஜ் பேக்ஸ்லாம் வந்து செல்ஃப் ஸ்டாண்டிங் கீழே பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நிற்கிறதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்த ஸ்பேஸில் வந்து உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கிளியராக எழுதி வச்சுக்கலாம் லைக் டேட் டைம் உங்கள் பேர் அப்படின்ட்டு ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் இன்னும் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொனேட் பண்ணுவாங்க இன்ஃபர்மேஷனோட நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சேஃப் அண்ட் கன்வீனியன்ட் அண்ட் பேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுனால லைக் பம்ப் மில்க் ஸ்டோ போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக எங்கே வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் எங்கே வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் யூசேஜ்க்கும் இது வந்து ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் இது ரெசிஸ்டன்ட் டு லோ லோ டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் வரைக்கும் இது வந்து வித் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அடோர் எலக்ட்ரிக் பிரெஸ் பம்ப் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் பேக்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு அமேசான்லேயும் இருக்குது லவ் லாப் வெப்சைட்லேயும் இருக்குது அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம கேவி ஷூட்டிங்ஸ் போட்டோட வீலாக் நம்ம போகலாம் இந்த வீலாகில் நான் ஷூட் பண்ண சீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மீனாட்சியத்தை வந்து கன் வச்சு ஷூட் பண்ணிப்பாங்களே ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுவோம் அந்த சீக்வன்ஸ் தான் நான் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க நான் அது அந்த சீன் எப்போ டெலிகாஸ்ட் ஆச்சு நான் அப்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒருத்தரையாக கேட்டு 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 நான் வந்து நான் ஷூட் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் இது வீலாக மோஸ்ட்லி நான் எல்லாரையும் கவர் பண்ணிட்டேன் ஒரு சில பேர் நான் கவர் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஒன்று வந்து அவங்க அந்த அன்னைக்கு வந்து வந்திருக்க மாட்டாங்க இன்னொன்று வந்து சில பேர் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருந்திருக்க மாட்டாங்க அண்ட் எப்படியாவது இன்னொரு வாட்டி வீலாக் எடுக்கும் போது நான் அவங்கள பிடிச்சி நான் எடுத்துடுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து வீலாக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஸ்ரீதேவி அண்ட் சித்தாரா சேனல் என்னோட ஒய்ஃப் அண்ட் டாட்டர் நீங்க நீங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் நிறைய வீடியோஸ்ல இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா மோஸ்டா நான் அந்த வீடியோ எடுக்கிறதோ இல்லை எடிட் பண்றதோ அப்படி அந்த அந்த ஒர்க் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் மட்டும் தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்னோட தமிழ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமான்னு தெரியல நான் ஓரளவு தான் தமிழ் பேசுவேன் ஸோ அதுவும் தப்பா இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து காட்டிருக்க என்ன வெளி வீலாக் எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஸோ வெல்கம் டு ஸ்ரீதேவி சித்தார சேனல் இது காட்டிருக்க என்ன வெளி ஷூட்டிங் வீலாக் இவிதி டுடே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய ஒய்ஃப் ஸ்ரீதேவி அவங்க மேக்கப் போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அவங்கள பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு வணக்கம் ஸ்ரீதேவி ஐயோ மைத்திர போகிறாங்க சம்பாதிக்கிறது எங்க போகுதுன்னு பார்த்தா பாதி இதுக்கே போகுது பட் எகெயின் அது அவங்க ப்ரொஃபஷன் ஸோ நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்னோடய ப்ரொஃபஷனுக்கு எப்படி எனக்கு சேர் வேணும் டேபிள் வேணும்னு நான் கேட்குறேனோ அதே மாதிரி அவங்களோட ப்ரொஃபஷனுக்கு இப்படி சில பல ஸ்டண்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தேவை பல 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 ஷைனிங்காக இருக்க முடியும் ஆனால் ஒன்று ஸ்ரீதேவி சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் வந்து உங்களை வந்து டிஃபேம் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி நிப்பான் பெயிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சுட்டு வரீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்கல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஆக்சுவலி வந்து இது ரொம்ப நாள் நான் இப்போ சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பட் இது வந்து எங்களுக்கு கடவுள் இது நாங்கள் போட்டு கேமரா முடிய நின்றால் தான் எங்களோட ஒர்க் மூவ் ஆகும் எங்களோட ஒர்க் நடக்கும் ஸோ இது நாங்கள் இது ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாட் வந்து இங்கே வச்சு சாமி கும்பிட்டு தான் ஆரம்பிப்போம் அதே மாதிரி இது வந்து எங்கேயுமே நாங்கள் தரையில் வைக்க மாட்டோம் கால் பண்ணுற மாதிரி இருக்க மாட்டோம் இது வந்து எங்களுக்கு தெய்வம் ஒர்க்கர்ஸ் வருஷம் சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி எங்களுக்கு தெய்வம் ஸோ இது நாங்கள் மூஞ்சியில் போட்டால் தான் எங்களுக்கு அன்றைக்கி வேலை நடக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ அவங்க அவங்க ஒர்க் அவங்க அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் அண்ட் அவங்க அவங்களுக்கு கடவுள் மாதிரி ஸோ மற்றவங்க ஒர்க் கிண்டல் பண்ணுறதோ இல்லை அவங்க அவங்களோட அப்பியரன்ஸ் பார்த்தோ ஒரு கமெண்ட் அடிக்கிறதோ பண்ணாதீங்க அவங்க ஒர்க் என்ன தேவையோ அவங்க 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 பண்ணிக்கிறாங்க காற்றுக்கு என்ன வெளி ஃபேன்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல சொல்ல விரும்புகிறீங்க எல்லாம் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நிறையா பாருங்கள் ஸ்ரீதேவி அசோக் சித்தாரா சேனலுக்கு சப்
முதல்லாம் <laughs> பெங்களூர்லதான் <laughs> படிச்சது கூட தஞ்சாவூர் சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில் தான் படிச்சேன் ஓ சூப்பர் சூப்பர் ஆக்சுவலி என்னென்னா நான் ஏதாவது எந்த வீடியோ எந்த வீலாக் போட்டானோ அதுக்கு ஓகே அது ஓரளவு கமெண்ட்ஸ் வரும் ஆனால் எல்லா கமெண்ட்லையுமே எனக்கு வருது வந்து காட்டுக்கணை வெளிலாக் போடுங்க சூர்யா சார் கிட்டே பேசுங்க வெளிலா கிட்டே பேசுங்க அப்படின்னா செம்ம க்ரேஸி ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க உங்களுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஆக்சுவலி திஸ் வாஸ் லாங் ஓவர் டியூ நான் இதுக்கு முன்னாடியே பண்ணியிருக்கணும் உங்கள் வளாக் வழியாக இது வெளியே வெளியே வருது இட்ஸ் ரியலி நைஸ் திங் 
யாராக இருந்தாலுமே ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஒரு கிரேஸ் வருது அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேன் ஃபாலோயிங் வருதுன்றது அது ஒரு இயல்பான விஷயம் எல்லாருக்குமே நடக்கும் ஒரு ரீச் கிடச்சிட்டாலே அவங்களுக்கு ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் வருவாங்க தி ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங் நேம் பட் ஆனால் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன் இயர் போய் அது ஆல்ரெடி அந்த பேர் ஹிட் ஆகி இவ்வளோ வருஷம் போய் அண்ட் ஒரு நல்ல டிஆர்பி மெயின்டைன் பண்ணி அதுக்கப்புறமா சில இஷ்யூஸ்னால் காஸ்டிங் சேஞ்ச் ஆகி ஒரு புது லீட் என்டர் ஆகி அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணுறதும் இல்லாமல் செலிப்ரேட் பண்ணுறது ஆசை பண்ணுறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ நான் சீரியஸாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல வந்தப்போ ஆப்வியஸ்லி ஒரு டெம்போ செட் பண்ணிவிட்டு போயிருப்பாங்க அதை வந்துட்டு மேட்ச் பண்ணலாமா இல்லை நம்ம எதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்தது வேற ரெஸ்பான்ஸ் நான் எங்கே போனோம் அதுவும் நம்மளோட அந்த காம்போ அண்ணி அண்டு இந்த கொழுதுனா இருக்காம்போ வேறு லெவல் ஏன்னா எனக்கு நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க எனக்கு இப்படி ஒரு அண்ணி இல்லாமல் போயிட்டாங்க இப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஒரு அண்ணி இல்லாமல் போயிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அதுமாதிரி பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்காங்க நிறையா பேர் கேட்டிருக்காங்க லைக் எங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா வீட்டில் அண்ணி தான் ஷீஸ் த கோ டு பர்சன் வீட்டுக்கு வெளியேனா தெர் இஸ் சீனும் சீனு அண்ணி இந்த மாதிரி நிறையா பா பாசிட்டிவிட்டி இருக்கிற கேரக்டர் வந்துட்டு ரியல் லைஃப்பில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நிறையா பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வி வில் கீப் கோயிங் வி வில் கீப் என்டர்டெய்னிங் யூ ஸோ எங்கள் கூடயே இருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தட்ஸ் ஆல் வி நீட் வேறு எதுவுமே தேவை இல்லை அந்த மாதிரியே எல்லாரும் காற்றுக்கென வெளி வீலாக் வந்து பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி எல்லாரையும் நான் கவர் பண்ணிட்டேன் நீங்களும் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சீரியல் சித்தாரா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்